Ողջույն ես Հայաստանն եմ առաջիկա 30 ռոպեներին խոսելու ենք կրթության մասին։ Կրթության միջև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրում թվարկվում են բարձրագույն կրթության համակարգում արկա խնդիրները եւ առաջարկվում են դրանց լուծումները։ Այդպիսի լուծումներ են մասնավորապես պետական բուհերի խոշորացումը, այդ թվում միավորումը գիտահետազոտական կազմակերպությունների հետ եւ ակադեմիական քաղաքի ստեղծումը։ Ըստ պատկան մարմինների ակադեմիական քաղաքի ստեղծման անհրաժեշտությունը բխում է լավագույն ստանդարտներին համահունչ եւ միջազգայնորեն մրցունակ բարձրագույն կրթություն եւ գիտություն ունենալու, ինչպես նաեւ այս երկու ոլորտներն արդյունավետ ինտեգրելու նպատակներից։ Ակադեմիական քաղաք նախագծի բարձրագույն կրթության եւ գիտության ինտեգրացիոն այս գործընթացում արկա խնդիրների մասին այսօր կզրուցեն գիտուժ նախաձեռնության ներկայացուցիչ Տիգրան Շահվերդյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիգրան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ ձեզ շնորհակալություն։ Տիգրան, ակադեմիական քաղաք կառուցելու ծրագիրը առաջին անգամ ամրագրվեց կրթության զարգացման պետական ծրագրում, այնուհետև 2023 թվականի սկզբներին ստեղծվեց ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը, դրանից հետո ավելի ուշ հրապարակվեց նաև այս ծրագրի հայեցակարգը եւ դրանով իսկ ծրագիրը կարծես թե ավելի շոշափելի դարձավ։ Եվ արդեն 1 տարուց ավելի է տարաբնույթ հարթակներում քննարկվում է այս ծրագիրը։ Եվ մասնագիտական եւ ոչ մասնագիտական հանրությունը կարծես թե բաժանվել է մի մասը ողջունում է նախաձեռնել ուսունը նուսները ծրագրի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ եւ դժվարություններ են տեսնում կան նաեւ մասնագետներ որոնք ընդհանրապես հրաժարվում են մեկնաբանություններ տալուց պնդելով որ այս մասշտաբի նախագիծ հայաստանում ուղղակի չի կարող իրականացվել ես գիտեմ որ գիտուժ նախաձեռնությունը նույնպես շատ հաճախ քննադատական դիրքերից է անդրադառնում ակադեմիական քաղաք նախագծին եւ ուզում եմ այսօր մեր զրույցի ընթացքում խոսենք այդ քննադատության բոլոր կողմերից բայց որպես զրույցի սկիզբ նախ հասկանանք ըստ գիտուժի այս գիրը կարող է լուծել գիտության եւ նաեւ բարձրագույն կրթության ոլորտում տասնամյակներով կուտակված խնդիրները պարզապես պետք է ծրագիրը ճիշտ եւ գրագետ կազմակերպել թե այն ի սկզբանե դատապարտված է ծախողման եւ սխալ մտածված նախագիծը տեսեք նախ այն ինչ որ այս պահին հայտնի է նախագծի մասին մի կողմից ցույց չի տալիս թե ինչպես այդ խնդիրները կլուծվեն իսկ ապես այն բովանդակային խնդիրները որ կան իմ պատասխաններ միշտ ասը վերաբերվել են գիտությանը եւ գիտության կարող բարձրանում ցանը այն մասին որ իրարի թաթվում են հա եթե ինչ որ բան զուտ բարձակում կրթությանը մեր ոնց որ նախադրությունն այդ հարցով ցանց ասեմ մանդատ չունի հա համայնքից իսկ որոշ հարցեր մեն ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք որ կիսաճշմարտությունների հիման վրա են հա արվում ինչ որ հայտարարություններ կամ պլանավոր ինչ որ փորձողություններ անել նույնիսկ այդ հայցակարգը ինքը պատսարձակապես ամբողջական չի այսինքն այդ ես տեսակ ծրագրի հայցակարգը օրինակ մենք կսպասենք որ ինը շատ ավելի բովանդակային ավելի շատ խնդիրների եւ դրանց լուծման մասին ավելի շատ վերլուծությունների վրա հիմնված այլ երկրների խորը ուսումնասիրած ուսումնասիրությունից հետո ինչ որ գեզրակացությունների վրա հիմնված բայց ցավոք սրտի այդպես ինչ է այն հիմնականում խոսում է գրեթե մեծ մասով շինարարության մասին մի տարածքում կրթական եւ գիտական process կազմակերպելու որը շատ լավ կարող է հնչել հա բայց որոշ խնդիրներ որոնք փորձում են այս նախարգծի մեջ ոնց որ ինչ որ ձևով լուծում են փորձում տան դա այդ լուծումները կամ հիմնավորված չեն կամ կարծես հիմնավորվում են ինչ որ կիսաճշմարտությունների հիման վրա եթե ընդհանրական այսպես ասեմ կարող են ավելի ներկայացնության լուծելն է դա հետազոտական բաղադրիչի բացակայությունն է կամ շատ թերի ներկայացվածությունը սակայն այս միավորումը թե եւ այն որ խնդիրը արկա է բոլոր կողմերն էլ ընդունում են բայց այս միավորումը շատ ժողովություններ է առաջացրել եթե խոսենք գիտական կազմակերպությունների տեսանկյունից ինչու են նրանք դժգոհ այս միավորումից ինչ է փոխվելու գիտահետազոտական կազմակերպության գործունեության մեջ այն բանից հետո երբ այն ուղղակի միանա ինչ որ բուհի ես կուզեմ մարշներ տնասեմ ոչ թե գիտական կազմակերպության տեսանկյունից այլ ընդհանրապես եկեք նայենք այն տեսանկյունից թե ինչու են երբևէ որևէ պետություններ պետություն հա 
գիտա հետազոտական եմ պորձակոնստրուկտական աշխատանքներ վինանսավորել։ Հա ես ավելի լայն ունցոր ես ույթ եմ ասում, անգնեմ ռասմեն research and development, բայց ամբողջ աշխարում դա նաևում է որպես մի ամբողջություն որպեսի ավելի երկարաժամկե ծրագրեի միջոցով պետության մրցունակությունը բարձասնեն հա տարբեր բնագավառներում այն ինչը ասենք չի կարողանալ անհատը կամ ինչ որ ավելի փոքր կազմակերպություններ պետության ներսում դա անվտանգության հարցերն են դա տարատեսակ սկսած պաշտպանությունից մինչև այլ տեսակի անվտանգություն հա եւ չգնեմ տնտեսական զարգացման հարցերն են մեր այս ծրագրի մեջ եւ ընդհանրապես թնայինք այս թեմային վերաբերվող բոլոր ծրագրերը չկա այդ գաղափարը ոչ մի տեղտրված հիմքում հա մենք չենք տեսնում Մասնապես օրինակ մի ակադեմիական քաղաքի ինքը գրեթե ամբողջությամբ երնում է կրթական նպատակներից, ոնց որ այդ վակումը որ կա այս այս գաղափարը կիրառելու, հա, ինքը ասած փորձում է ամբողջությամբ լցնել։ Այսինքն եթե մենք այո, ինչ որ չափով գիտությունը օգնում է նաև որակյալ բարձագունքություն ունենալ, առանց գիտության չես կարող որակյալ բարձագունքություն ունենալ, առանց գիտնական պրոֆեսորի չես կարող, ասենք հատկապես բարձագունքության բարձր աստիաններում լավ որակյալ կրթություն տալ, բայց դա չի նշանակում, որ դա գիտության միակի մասն է։ Գիտության հիմնական, ոնց որի մասն է, ես ամեն ինչ մեզ բացակայում եմ։ Իսկ հիմնական իմ մասն է, որովհետեւ ծրագրերի միջոցով ծեղծվում են տարատեսակ տեխնոլոգիաներ գիտելիկ, որը եթե ոչ այսօր, ապա վաղ ծառայի որ պետքության խնդիրների լուծմանը նույնիսկ կատարողները կարող է իրանք այդ նպատակով չլուծեն։ Նրան կարող է այդ խնդիրներով զբաղվեն, ասենք ֆունդամենտալ հետազոտություններ զբաղվող գիտնականները, իրանք կարող են զբաղվեն որովհետև իրանց հետաքրքիրը։ Բայց պետությունը որպես ուղորթող մարմին ինքը ունի մեխանիզմներ առանց պարտ, չեմ ասում պարտադրի, հա, բայց ինքը այնպես ուղորթի, այնպես առաջ ներություններ դնի, որը եթե նա այս ընդհանուր այդ ծրագրերի համախումբը վերջ վերջո նպաստի նրան որպես պետության խնդիրների լուծմեն։ Հիմա այս այս գործընթացը այս քննարկումը բացակայում է եւ այս դրա բացակայության ինչ-որ իրավիճակում եւ որ գալիս են այսպիսի ծրագիր են առաջարկում եւ դրա շրջանակներն առաջարկում են մեր բոլոր ասենք ակադեմիայի ինստիտուտները եւ նաեւ որոշ ոչ ակադեմիական մասն որպես Ալիխանյանի անվանազգային լաբորատորիան միավորել համալսարանների դա ոնց որ անհասկանալի է հատկապես եւ որ նայում ես իսկ ապես ուսումնասիրում ես միջազգային փորձը տեսնում ես որ այդպես չի աշխարում այդպես չի որ ամբողջ գիտությունը կատարում է համալսարանները իհարկե տարբերություն կա հա տեղեր կան որ ինստիտուտները նայած ոնց են կառավարվում անկախ ինստիտուտների մասն են խոսում հա ոչ համալսարանական ինստիտուտներ իրենք միշտ կան բոլոր երկրներ միան գոյություն ունեն եւ եւ որ մենք ասում ենք եկեք բոլորը տանենք դա իմ աստ կունենար եթե մենք կատարած ունենք իչ որ վերլություն եւ հասկանանք եւ այնտեղ բոլորը իսկ ապես պետք է տանել իսկ այն այն խնդիրներ որոնք պետք է լուծեն անկախ ինստիտուտների կողմից դրանց համար պետք է նոր ինստիտուտներ ստեղծել բայց ես վերլությունը կատարված չի ուղակի որոշել են որ բոլոր ինստիտուտները պետք է տանենք եւ եւ որ փորձում ես բերել օրինակներ ինչ որ երկրների որոնք գիտեք մեր մոտ չեն սիրում խորթային փորձը հասկանալի է ինչու հա բայց ասենք եւ որ տեսնում ես որ պիտակավորում են այս համակարգը որպես խորթային համակարգ հա եւ դա օկտագորցում են եւ ավելացնելով որոշ կիսաճշմարտություններ օրինակ որ հետազոտական բաղադրի չի ավելացման համար հենց դրա համար է պետք անել հա օրինակ դա կիսաճշմարտությունը կարող է մասեր ինչու ապա սկսում ես մտածել որ ինչ որ այլ դրթապատճառներ կան որովհետեւ դե ես հիմա մենը կարող եմ ընդհանրություններ անել հա բայց ասում եմ կան երկրներ արևմտյան երկրներ, հա, կարող եմ թվել, օրինակ Նիդերլանդներ, Ավստրիա, հա, Չեխիա, Խորվաթիա, Հունաստան, Ռումինիա, Լեհաստան, որոնք որոնց հենց նույն համակարգն է գործում, երբ որ դու ունես ակադեմիա, որը միշտ կան ինստիտուտներ։ Կան երկրներ, որտեղ ինստիտուտները համալսարանից անկախ ինստիտուտների մասն են խոսում, հա, կամ կոչվում են նաև պետական սեկտորի ինստիտուտները, հա, դրանք կարող են ունել գերատեսությունների տակ, որոշ կարող են լինել առանձին գիտական ցանցում օրինակ մեծ երկրներ օրինակ Գերմանիան նրան թույլ է տալիս ինքը ունի մի երեկ մեծ տենց խոշոր ցանցեր հա գիտական ինստիտուտների եւ ունի մի հատել ակադեմիա որտեղ մենակ մարդիկ են այսինքն ինքը քանի որ շատ մեծ առանձնացրել է այդ ֆունկցիաները բայց ամեն դեպքում այդ ինստիտուտներ միշտ կան բայց կա նաեւ ավելի համապատավոր փոքր երկրներ որոնք այդ համակարգը հանգիստ աշխատացնում են եւ հարց է առաջանում մինչու հետեւաբար չգիտեմ ընդհանրությունը շատ կարելի է անել սկսած մինչև նրանից որ տարատեսակ ինչ որ աշխարհուկի անդեպ ինչ որ լոբինգա գնում հա կամ չկա հասկացություն ինչու անդանապես պետք է ինստիտուտները անկախ ինստիտուտները հանձնական ինչ որ խնդիրներ կան ինչ որ մարդկանց հետ 
ամբողջությամբ չեմ կարող եւ տարբեր մարտիկ տարբեր խնդիրներում եւ դա համախմբում վերջում դառնում է այսպիսի պատկերաստանում ոտե եւ որ տեսնում ես որ ընդունում են պաշտոնին որ խորը վերլուծություն չեն արել հա որ այլ երկրների հաջողված եւ չաջողված փորձի բայց այսպիսի այսինքն հայցակարգի ամբողջ իմաստ ցնան ցնանում է որ ասում են որ միավորել ենք վերջ հա դա արդեն հարցեր է առաջ ասում իմ ջերմից ասեմ որ համալսարանների միավորումը էլի մեր մեր մի քիչ թեման չի բայց լսել ենք մասնագետներ որ հավանաբար իմաստ ունի այո ինստիտուտների իրար միջև միավորումներն էլ իմաստ ունի զուտ արդյունավետության բարձրացման հա բայց ինձ բոլոր ինստիտուտները միան շնակ համալսարանը միավորել այս հարցի պատասխանը ցոր միջազգային փորձը ասում է որ այս միան նշանակ փորձ չկա հա հետևաբար առանց ուսումնասիրելու առանց դրելությունը կատարելու կամ գնում ենք շատ մեծ ռիսկի կամ կան այլ դրթապատճառներ Եթե լսենք թե ինչ են ասում պետության ներկայացուցիչները, նրանք պնդում են, որ այս միավորումը պետք է օգնի նաև գիտական կազմակերպություններին, բարձրացնել իրենց աշխատանքի արդյունավետությունը։ Մասնավորապես բարձրագույն գրության եւ գիտության կոմիտեի նախագահ Սարգիս Հայությանը վերջերս ինֆոկոմին ծավալուն հարցազրույց էր տվել։ Եվ այդ հարցազրույցի մեջ ասում էր, որ 2018 թվականի համեմատ երկուսու կես անգամ գիտության ֆինանսավորումը ավելացվել է եւ բացի ֆինանսավորումից այլ համալիր ծրագրերել են իրականացվել բայց միև նույնը մենք աճի փոխարեն անգում ենք գրանցում մասնավորապես նա նշում էր որ հրապարակումների քանակն ու որակը նույնիսկ 50%-ով չեն աճել ինչը նշանակում է որ կա գիտական արտադրողականության խնդիր բուհի հետ որոշակի կծումը միավորումը պետք է օգնի դուրս գալ այս անկենսունակ վիճակից ես չգիտեմ իհարկե այդ տեսակետի հիմքում ընկած էին որոշակի հետազոտություններ թե ոչ բայց բարոն հայությանի խոսքով այսօր հայաստանում գործող բոլոր գիտական կազմակերպություններից միայն 4-ն է արդյունա այդ աշխատում։ Ես ուզում եմ հասկանալ արդյոք միջազգային վարկանիշային բարբերականներում հրապարակումները, որքան էլ որ դա օբյեկտիվ ցուցանիշ է, միակ ցուցանիշն է, որով պետք է չափել երկրի ներսում աշխատող գիտնականի կամ գիտահայտազոտական կազմակերպության արդյունավետությունը թե ոչ։ Եվ եթե իսկապես դա է միակ ցուցանիշը եւ դրանով է որոշվում, ինչպես են առավոր, որ կրթական օջախին միավորվելը օգնի ավելացնել այդ հոդվածների քանակ։ Սեք մի քանի հարց բարձրացրեցիք, փորձեմ բոլորին պատասխանել անդրադառնալ։ Այն որ ավելացվել է, բացարձակարժեքով, իսկապես ավելացվել է, բայց նույն այդ հարցազրույց մեջ որ նշեցիք, չկա որևէ տրամաբանություն, ինչ միավորումը պետք է նույն այդ ավելացման ոնց որ պարագայում ավելի շատ տպագրությունների բերի։ Հա, այստեղ կարելի է պատճառները փորձել խորանալ հասկանալ, նախ ավելացումը գնացելա բաշխելա տարբեր կերպ, հա, կան սարքավորումներ, կան աշխատավարձերի մաս, աշխատավարձերի ավելացումը տեղ ունեցել աստիճանաբար դեր շարունակումա, ինչ կան գիտեմ եկող տարի ես պլանի պետք է դեր չէ կնե 25 թվականին էր վերջի, հա, ավելի, մինչև 25 թվական ավելացումը պլանավորում։ Խնդիր կա նրա այդ, որ ամեն դեպքում գիտական համակարգը ինքը իներտա, դու չես կարող հա, ասենք, ավելացնես 1 2 տարում, ես սпасես, որ պետք է մի անգամ ես կտրուկ փոփոխություն լինի, հատկապես մեր մոտ, երբ որ մենք ունենք տենց լուրջ սերունդային այդ անջերպետը, հա, այսինքն մեր մոտ պետք է որ ժամանակ անցնի, մինչև մեր երիտասարդ գիտնականները նախ տեսնելով, որ լուրջ հանձնարություն կա կապեցության կողմից որոշ են ես կյանքը ոնց որ կապել գիտական կարիերայի հետ եւ հետո ինչ որ ճանապարհ անցնեն եւ սկսեն արդյուն գտան այսինքն տենց կապել մի անգամից որ մի քանի տարում ավելացել է այսքան եւ արդյունք դեր չենք տեսնում եւ դա ավերել նրան որ ուրեմն են ինչ որ խնդիր կա եւ դա մենակ ժամանակային խնդիր չի հա եւ դրա լուծումն էլ մի ինչ որ չբացատրված ձևով կապված են այդ որ իրանք համասանների կազմում չեն դա շատ շատ տարինակ է հնչում այսինքն կարծես էլի ես փորձում ենք ինչ որ չեղած երևույթները ոնց որ կպցնել իրար ու ինչ որ պարզաբան ունենալ հա բացի դրանից եթե եթե ընդհատությունն է անում է որ համասանների կազմում ոնց որ թույլ կտա ավելի շատ գիտնականների նուսար ուներն էլ գրավել գոր գիտական գործունեության մեջ դա նույնպես ոնց որ բացարձակ կիսաճշմարտություն այն որ ասում էի հա որ դա է մեթոդը միավորելը հա եթե նայենք միջազգային փորձը միշտ կա երկու ճանապարհ եւ միջալոց դա դրա մասին ասվում է եվրոպական միության այդ մի քանի տարի առաջարված հետազոտության մեջ որը ինչ որ տարնակ ձևով անտեսում են հա մեր պաշտոնյաները որ երկու ճանապարհ կա եթե դու ուզում ես բացակայում կրթում սարկես ավելի շատ հետազոտ այն մեկը համասանների ներսում զարգացնել գիտական գործունեությունը երկրորդը այնպես անել որպեսի քո ոչ համասանական ինստիտուտներում աշխատող գիտնականները շագրգրած լինեն ներգրավել նաև դասախոսական գործունեության մեջ 
Ima așa, e că ortar bila că men lăru men cu vaki. Așa că ne bolor proces nerum. Nu vaki cartez cu ei cu niciun ni. Bermamena caracine să mă mă Ինքն ակոջ մարտիկ ցավոք սրտի ունենք դենց գալի մասով իսկ ինչ ու ինքն չեն ներ գրավում դա ոնց որ պետքա իսկապես հարցնել եւ խորանալ դրա պատասխաններն էլ կան որտեւ եւ որ գիտնական էին հարցն մեզ ինչ ու չեք նայող նրանք ովքեր ուզում են հա մարդկա կարող է չի ուզում եւ դա իմ ջերոց խնդիր չի քանի որ նույն նաեւ հարցազրույցում նշվում է որ համալսանում է կարող են ճանել հա պարտադրել է Ian Zavali și Atle Țacun în Anx Tipe Luca, mi-a simit partea de relevă pe zilele de astăzi, a fost un cartam, v-a zis mai gură în terel care o vei chanel, este paciarul în coruma, hai să-i cânt taurina. Și atunci ce înglese, el vor hanține, nu vor să-i cânt, nu vor să-i jamești ce ca o vaki. Ai pe ce vor înter, pat ter, tapur terenul, dar s-a fost neri. E clar că și atunci ce înlavi o bernovațiune în Hamas, s-a rănit în muzum. Auzi, mai nu vor să-i închis ca în ghidem, eu tau jama, te-ai închis ca în ham, în tanuș, am bucca ca zbavațiune. E fața a patras ce închis of ceap, cam a veli chicea, a zis că nu e închis of ceap, pitna ca nici care a dat să hosa ca în gorzne, ce am zbavel. Ca a veli închis pe calini, vor inca ha să ni chita ca în gorzne, ce am zbavel. Veți, haja Hamas a nemen nu patras ce nemen nu de rând. Hai tot varsa te vom menșa, în sortița a veli gumane. Veți ia ca nu m-am menat horoh în tiriul meu, că sunt închis, hai să nu ne-i hetac că v-ați închis, că e jamer, că nu pe zine, că s-a fost în carta. Ne-a trebuit în tiriul, barca cu încărțiană, am acar chimice, ai voște, institut ne-i am acar chimice, vor ta ne-a scăpțunes, a vlivat așa tot am acar chimice, e în tarche să avem vlivat așa tot am acar chimice, în șor, în șor, Hariașcov, dar ne-l lua, avem iar ce nu avem. Când pe că ia ca în hantinere, șoșa pe el, luțel, ai voște, în șor, hipotetic hantiner. Եվ դրանց լուծում տալով ինչ որ հիպոթետիկ լուծումները։ Տեսեք, տպագությունները իսկապես շատ կարևոր են հատկապես այդ այդ որ ասացի, ես հա գիտա այդ ազդակային փորձակոնստրուկտական աշխատանքներ են ընդհանուր այս երևույթը, հա ինքը իր մեջ պարունակում է տարբեր տեսակի մասեր, սա սա միջազգային միջազգային ոնց որ ընդունված եզրույթ է, հա կա տեսական համագործակցության զարգացման կազմակերպության այդ մեթոդաբանության մեջ, որը շատ լավ գիտեն մեր պաշտոնյաները, հա, ինքը բաժանում է որ բայց երեք տեսակի հիմնական ֆունդամենտալ հետազոտություններ, կիրառական հետազոտություններ եւ փորձարական մշակումներ կամ մեր մոտ ասում են փորձակոնստրուկտորական աշխատանքներ, հա, հատկապես ֆունդամենտալ հետազոտությունների մեջ շատ կարեւոր է տպագությունը, ովտեւ դրանք օբյեկտիվ ոնց որ չափման միջոց են իմանալու թե ով այսպես մրցունակ արցունք տալիս, ով է մասնագետ է թեմայի մեջ, ով այսպես հասկանում, որ կարողանում է իր հետ չկապված ինչ որ փոքր նեղ շրջանակում այնպիսի տեսանելի ինչ որ գիտելիք ներկայացնել Եվ դա նաև շատ կարևոր է, իսկ չնայած որ ասենք այդ գիտելիքը բաց է գնում, շատ կարևոր է, որովհետեւ դու հետո ասենք այն մյուս մասերում, կիրառական հետազոտությունների, փորձակոնստրուկտորական, ուման իմանաս ու ներգրավես, ով այն մրցունակ գիտի, իսկապես գիտելիքին աշխարհի ամենա ոնց որ նոր գիտելիքին տիրապետող մարդիկ, ու մարզին ներգրավել արդեն այն այն մյուս հարցերը։ Բայց մեկ ապե չի մոռանալ, որ դա անում ես ինչ որ նպատակի համար, ոչ թե որովհետեւ դու ուզում ես քո հարկա դու իհաշվին աշխարհին գիտելիք տաս։ Հետևաբար նույնիսկ այդ գործնեությունը նպատակ ունի ոնց որ իմաստավորվելու պետության խնդիրների տեսանկյունից։ Դա չի նշանակում, որ դու պետքա գիտնականին պարտադրես զբաղվել ինչ որ ուղությամբ։ Դա նշանակում է, որ դու կարող ես որոշ ուղությունների մեջ տաս առաջնահերթություններ, դա կլինի ավելի մեծ ծրագրերի, ավելի մեծ բյուջեների շնորհիվ, ոնց որ ասենք սարքերին, սարքերը գնելու ծատողությունների մեջ ավելի մեծ ծավալի, ոնց որ տրամադրես, որպեսի Այդտեղ ձևավորվող գիտելիքը, մարդկային կապիտալը, ենթակառուցվածքները նաև ծառայեն խնդիրներ լուծելուն, որովհետև պատի լինեն նաև այլ ծրագրեր, որոնց շրջանակներում լուծում են պետության խնդիրները։ Օրինակ, կամ վտանգության խնդիրներ պաշտպանականից կամ ուրիշ օրինակ բերեն, որ միշտ չթվա թե անվտանգային նա, ասենք սեյսմիկ անվտանգության խնդիրը, հա, որ Հայաստանի համար կարևոր է։ Հիմա այդտեղ կան հատկապես մասնագետների կարիք չեն ներքին գիտնականների, որոնք տիրապետում են այդ թեմաներին։ Կա հավանաբար ինչ որ սարքային բազա, որը պետք է լինի։ Հա, մենք կարող ենք որոշ առավելություններ տան այդ ուղություններին, հա, ավելի շատ ասենք ներ գումարներն են դնենք այդ ֆունդամենտալ հետազոտությունների մեջ այդ թեմայում, որովհետեւ ձևավորվի այդ կարողությունները Հայաստանում, որ մենք մեր կարողանա խնդիրները կարողանանք ինչ որ չափով անկախ ձևով լուծել, անթարթ չկնանք արտասաման ինչ որ մարդկանցից կարծիք կամ գիտելիք բերելու համար ավելի թանկ 
կամ ասենք չգիտեմ նույնիսկ ինչ որ դժվարություններով գտնելով այդ մասնագետներին դեկան դու խոսեցիք առաջնա հերթություններ սահմանելու համասին այո ուզում խոսենք նպատակադրումներից թե կրթության զարգացման ծրագրում թե հայցակարգում երկու մեծ նպատակ է սահմանված որոնք երկուսներ վերաբերվում են բարձրագույն կրթությանը այն է 2030 թվականին ունենալ առնվազն 4 բուհ վարկանիշ այն աղյուսակների լավագույն 500-ում եւ առնվազն կրկնապատկել օտարերկրյա ուսանողների թիվը դրանով բարձրացնելով բարձրագույն կրթության համակարգի միջազգային հեղինակությունը այն մեղադրանքին թե այս նպատակների մեջ չի խոսվում կրթության ու գիտության որակի մասին պետության ներկայացուցիչները պատասխանում են թե այս նպատակները ուղակի վերջնարդյունքներ են որոնք արդեն իսկ ցույց են տալիս որ այդ որակը պետք է լինի որովհետև նման վարկանիշ ունեցող բուհը պետք է շատ լուրջ չափանիշների բավարարի այսինքն ուղակի հայցակարգում չեն գրվել երկարաշունչ տեքստեր այլ դրվել է երկու վերջնանպատակ հայցակարգում բացի երկարաշունչ տեքստ չլինելուց չկա նաև ճանապարհային քարտեզ այսինքն մենք որովհետև չենք հասկանում թե ընդհանրապես վեց տարի հետո եթե հաշվի առնենք որ ելքային վիճակը հաճախ որպես աղետալի են բնորոշում այդ աղետալի վիճակից վեց տարի հետո ինչպես պետք է հասնենք այդ մեծ նպատակին բայց որքանով էլ որ այդ նպատակները անորոշ են դրանք առնվազն սահմանված են իսկ գիտության վերաբերյալ որևէ նպատակ հայցակարգում չենք տեսնում եւ բացի այդ մենք չունենք դերևս չունենք նաեւ գիտության զարգացման ռազմավարությունը եւ պետության նպատակները քիչ թե շատ արտացոլված են միայն կառավարության 21-26 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրում ինչու չկա այդ ռազմավարությունը որ կողմից է աշխատանքը կանգառնում այս ռազմավարությունով պիտի ստեղծի վերջո գիտնականները պիտի առաջարկները ներկայացնեն թե պետությունը պիտի որոշի եւ եթե արդեն գանգ գիտուժի պատկերացումներին ինչպես եք դուք պատկերացնում գիտության զարգացումը հայաստանում որ ուղղություններով այն պետք է զարգանա եւ որքանով է ձեր տեսլականը համընկնում պետության նպատակների նախ գիտության ռազմավարությունը այս պահին չկա որովհետեւ չկա ճիշտ գիտակցություն թե գիտությունը եւ փորձակոնստրուկտական աշխատանքները ուզում եմ կապեմ հա անընդհատ ինչի համար են պետք ինչ 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 են իրանք լուծում հա պետության հարցում վերջապես մենք բյուջեից գումարենք չէ դնում դրա մեջ ինչ ենք դնում ինչ այն գտալիս պետության այդ գիտակցությունը այնպես ինչպես ամբողջ աշխարհում դա տեսնում են չկա այն ռազմավարությունը որի մասին այսօր խոսակցություն գնում է եւ որը մշակվում է կգմս նախարության շրջանակներում կարող է լինել մենակ կգմս նախարության մանդատի շրջանակներում այսինքն դա մեծ հաշվով լինելու է ֆունդամենտալ հետազոտությունների ռազմավարությունը դա չի լինել ընդհանուր գիտական մեր մեր մոտ միջերոց միատ ուրիշ եզրույթ է ասում են գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեությունը որը ըստ օրենքի դա հենց այդ research and development նա կամ մեր մոտ խառն է հա մի քիչ ամիտեղ ասում են գիտական գիտատեխնիկական գործունեություն մի ուրիշ փաստաթղթերում ասում են գիտա այդ ազոտական եւ փորձակոնստրուկտական աշխատանքներ բայց փաստացի դրանք նույն եզրույթն են դա անգլերեն research and development եզրույթն է մասամբ այն ռազմարություն որ մշակվում է մի նախարարության շրջանակներում իր մանդատի շրջանակներում եւ որը պետքա իրագործվի այդ նախարարության մանդատի շրջանակներում դա լինելու է ոչ ամբողջ գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ռազմավարությունը չի կարող լինել քանի որ ամբողջ ռազմավարությունը այդ գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության կամ ղհպկ աշխատանքների դա միջ գերատեսչական գործունեությունն է պահանջում հայ տեղ մենք ունենք մյուս բոլոր գերատեսությունները որոնք տարբեր տեսակի խնդիրներ են լուծում եւ որոնց լուծման համար մենք պետքա ավելի արդյունավետ մեթոդներ գտնել կամ ասենք գեղած գիտելիքի հիման վրա կամ նոր գիտելիքի ստեղծման հիման վրա որը թույլ կտա այդ գիտատեսությունային ավելի արդյունավետ որ պետության կամ իրենց մանդատի շրջանակ պետության խնդիրներ լուծել կամ միասին համատեղ ինչ որ խնդիրներ լուծել ամենից չի որ մի գիտատեսության շրջանակն է հետո բայց այդ համակարգում պետքա տեղի ունենա առնվազն միջ գիտատեսական բայց մեր մոտ դա շատ վատ աշխատում քանի որ ոչ մի ձև դա հանձնարարված չի հետո բայց դա պետք է տեղի ունենա վարչապետի կամ փող վարչապետների մակարդակով Այ եթե բաժ այն այն ռազմավարություն մասին խոսքը գնում դա չի կարող լինել իսկ ապես գիտական եւ գիտատեխնիկական գործունեության ռազմավարություն դար նելու է հիմա կանոն ֆունդամենտալ հետազոտությունների կամ կարող է ինչու չափով կիրառական բայց որը չափելու է մեկը տպագրությունների միջոցով ծիրախներ են դրվելու գիտնականների քանակի կարող է ինչու տարիքային բաշխվածության իշքան ներդրում են կարել ենթակառուցվածքների մեջ սարքավորումների մեջ դա կարողությունների զարգացումը որը դու պետք է անես ելնելով քո խնդիրներից Հա, այսինքն դու կարող ես անել մի 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 խնդրի դրված կա երբ որ դու ասում ես ես ուզում եմ իշքան հնարավոր շատ լավ տպակություններ ունենամ, հա, ինչ որ որակի ամսագրերով։ Կապ չունի ինչ ուղղություններով։ Հա, որը կարողանաք, բերեք ես բան կարեմ։ Դա չի շանկ որ դու բոլոր ուղղություններով գիտություն ես անում, բայց դու 
պատրաստես բոլոր ուղություններով, որը որ պատրաստեք ես կոչապորջի մնցորը ավելի համպատասխան արդյունք տա, վինասավոր էլ։ Մի ուրիշ բան այվ որ դա ասում ես ես գիտեմ, որ ինձ համար կարովարովեր են ասենք ար տեղանքի վրահա, որ ասենք մեր սարոդոր երկրում հա շատ կարակի առելի լինի տարբեր նպատակներով։ Եվ ասում ես հետ ուղության բես պատրաստ եմ զարգասնեմ ունամտալ հետազությունները։ Դու գոնը հետեղ պատկյասում դա ուրիշ մոտեցում, բայց դա անելու համար, որպեսի դա բերվի և տրվի ասենք մի նախարորության, տորը դեղ մովիկը մեզ նախարորության, ռազմարության մաս տարնա, դրա համար պետք է ձևակերպած ավելի բարցրմակարդակում � Շատ լավ, ամպոպելով մեր ծրույցը կուզեի խոսենք նաև տեղի ունեցող գործունթացների մասնակցայնության մասին, ակադեմական կաղակի նախագծման պուլը պետք է շառունակվի միջև 2025 թվականի սեպտեմբեր, և այդ ընթացքում մեր զրուցի հերարցակման պահին այդ հառաջարկները թերև զարդեն ներկայացված կլինեն, որպես գիտուժի ներկայացուցի, չիսկ ես գիտեմ, որ գիտուժը փորձում է կապ պահել, թե բուհերի ներկայացուցի� միավորվի մանավանդ, որ տերևս չկա որվ է պատկերացում, թե միավորված կարույցը ինչ կազմակերպա իրավական ձև է ունենալու, ինչպես է կարավարվելու, ովում է են թարգվելու։ Առասրակ արդյոք այս գործունթացը � Նա հիմ կարսքով տպարություն ուշատ ճիշտա, այսինք ընկան որոշ բաներ, որոնք տրված են, որը հիմնև աշտ չի ոչ մի վերլուսության վրա, ես արդեն աստի դրա մասին, այսինք են, որ պետք այն սիտներ միավորմեն որ տեղ տարորինակ և չգիտեմ այլ ինչպար ասել, հա։ Իսկ ապես իրանց առաջ որոշ բան է դրելին, ասել են սա ունց որ այսպես աս, այնց սա չեք կարող ունց որ վիճարկել, մնացած է եկ եկ խոսանք։ Նախ դա ինքնին տարորինակը, բայց միս կողմիցել ասում կանի չկա նպատակը, թե ինչի համար ենք վերջապես, եթե միս կասում ենք բար է պոխում, մա բար է պոխում ես համակարգ։ Են տա դրենք էլ մի պահ մորանանք, որ ինչոր բաներ վիկսված Եթե նպատակը ձևակերպաշ չի ամեն չի ինչի մասին խոսանք։ Սա լինելու ավելի շատ խոսակթյուն թեղում է ավելի շատ հարմար ինչ իրավիճակում աշխատել և այլ։ Ես չեմ կարող ասել, որ ունցոր ամբողջության պարզա պ բայց մեկ շատ հարցերում պետք է ունցով իրանց հետ իսկապես համագործակցել է, մենք տեսնում ենք ծավոքսրտի, որ երկ խոսությունը նորմալ չի գնում, հան ունիսկ ասենք խոսքեր ենք գնում, ես իշեցիմ աստիկ արդյունավե� տպագրությունը բաժանած ինչ-որ բանի վրա, այս ինք են չգնեմ, մարդկանց կանակի վրա, միավոր մարդու վրա, մի մարդու տված 
տպամիջին տպագրությունն է կազմակերպության կամ միավոր գումարի վրա այդպես չի այդ 4-ի մասին որ խոսում են այդպես չի խոսում բացարձակ արժեքի մասին բայց այդ կազմակերպությունը տարբեր տարբեր չափի կազմակերպություններ են հայաս ինչ մեն վերջերս գիտնական էս մեկը ունակ մեր կազմակերպած կոնֆերանսի ժամանակ այդ հարցը բարձրացնում էր դրսից թվում թե հա դե ոնց որ լսում են կարծիքները քննարկումներ են կանոնում անթատ ինչ որ հանդիպումներ են լինում լուսանկարներ են դնում բայց մեր խոսակցությունները համայնքի հետ մենք հատկապես աշխատում ենք ոնց որ ինքներս շփվել այն մարդկանց հետ ովքեր իսկապես արժանի են գիտնական կոչվել հա կամ գիտան կառավար իջ կոչվել այդ մարդկանցը չփելս մենք տեսնում ենք որ իրանք գող չեն երբ խոսում ես ոմանք կարող եմ քիչ ավելի ոնց որ դիվանագիտորեն արտահայտվեն հա հատկապես եւ որ դա հանրայինա բայց իրականում երբ խոսությունը կարելի ասել թե նորմալ չի գնում շատ լավ շնորհակալություն զրույցի համար հուսենք այս նախագիծը ի վերջո ինչ որ դրական արդյունքի կբերի այսօր ակադեմիական քաղաք նախագծի եւ բարձրագույն կրթության ու գիտության ինտեգրման գործընթացում արկա խնդիրների մասին զրույցում են գիտուշ նախաձեռնության ներկայացուցիչ դիգրան շահվերցյանի հետ կհանդիպեն